Sziasztok! A következő videó már fent van a csatornámon, úgy nagyjából másfél évvel ezelőtt, föl csak éppen 12 részre bontva. Ezért, hogy ne kelljen külön-külön keresgetni az egyes pontokat bemutató részeket, most zanzásítva töltöm fel az egészet egy videóban. A pontokhoz igazító perc másodperc alapú tartalom jegyzék a leírásban található. Úgyhogy akkor nézzétek és kívánok sikeres alkalmazást mindenkinek az öngyógyításban. Test szerte tele vagyunk olyan pontokkal, amelyek stimulálásával jelentős javulást érhetünk el, úgy fizikális, mint mentális állapotunkban. Ezek a pontok akupunktúrás vagy akupresszúrás pontok. Hogy hogy nevezzük, az attól függ, hogy tűzszúrással, vagy új begy nyomással, vagy bármilyen egyéb segédeszközzel, mondjuk ceruza véggel történő nyomással kezeljük-e őket. Ha tűzszúrást alkalmazunk, akkor akupunktúráról beszélünk, ha nyomást, akkor pedig akupresszúráról. De a pontok azok ugyanazok. Ezek a pontok meridián, vagyis energiavonalakon helyezkednek el a testünkön, és szervekkel, testájakkal, endokrin mirigyekkel állnak összeköttetésben. Hogy milyen összeköttetésben, a senki ne keresse, mert anatómiai szempontból kimutathatatlan. Nincs rá magyarázat, senki nem tudja, hogy működik, de működik. Több ezer éve, és a kínaiaknak köszönhetjük. Hogy mikor és hogyan sajátították el annó a kínaiak ezt a technikát, hát arról legendák vannak bőven, beszélik ezt és azt is, de ezek mind inkább csak fikciók. Ami biztos az az, hogy működik. Szóval, ahogy mondtam, testszerte tele vagyunk ezekkel a pontokkal, de van három, az egész testünket letérképező felületünk, a talp, a tenyér és a fülkagylók. Mielőtt rátérünk a fűre, mert az lesz a, az anyagunk főszereplője, néhány általános gondolat még az akupresszúráról, megemlítve közben a talp és a tenyér adta lehetőségeket is. De tehát nagyon fontos tudni mindenek előtt, hogy Túl tolni, túl adagolni nem tudjuk, mert nem lehet. Ezért olyan csodálatos ez a módszer. Ha probléma van, akkor kifejti a hatását, ha nincs probléma, akkor meg igazából nem történik semmi. Ha túl lehetne adagolni, akkor az összes olyan népcsoportban, ahol egész nap bemetszett fülekkel, mezitláb rohangálnak az emberek, már kölyökként elpatkolnának szervi, túl vagy alulműködésben. Az ezzel kapcsolatos, szigorú, tehát az ilyen jellegű, kezelésekkel kapcsolatos szigorú szabályrendszert csak azért találták ki, hogy jogalapot adjanak a méregvága tanfolyamoknak semmi másért. A módszer alkalmazása pedig nagyon egyszerű. Abból áll, hogy nyomásérzékeny tapintásra fájdalmas pontokat keresünk, talpon, tenyéren vagy fülkagylóban, és napi rendszerességgel addig masszírozzuk, amíg el nem múlik egy-egy ilyen megtalált fájdalmas pontból a Hát a fájdalom érzet, amíg már közömbös lesz a tapintásra. Ilyenkor ugyanis az történik, hogy a meridián vonalakon található pontok, amelyek egy-egy belső szerv, testtáj vagy mentális állapot visszajelzőjeként működnek, nyomásérzékenységgel, fájdalommal jelzik, ha hozzájuk tartozó szekció energia hiányban vagy éppenséggel energia többletben szenved. Ilyenkor a rendszeres masszírozásnak köszönhetően az energia ellátottság normalizálódik, a szervezet önszabályozó rendszere felszabadítja a testünk természetes gyógyszertárának a tartalékait, és beindul az öngyógyító mechanizmus. És az adott ponton megszűnik a fájdalom, nem lesz tapintás érzékeny, mert egyszerűen innentől már nem lesz mit visszajelezzen, ha már beindult ez az öngyógyító mechanizmus. Akkor már ugye nem kell, hogy villogjon ez a vészjelző. A Talpunkkal nagyon egyszerű dolgunk van, ezzel nagyon könnyű, mert elég csak annyi, hogy néha mondjuk mezitláb sétálgatunk, persze főleg kavicsos talajon. Ha pedig valaki nagyon ügyes és képes kézen állni, meg kézen járni, akkor a tenyérnek is elég ennyi. Egyébként marad a tenyérmasszázs, a fölünknek viszont mindenképpen csak a masszázs lehetősége marad. Amit ahány tanfolyam Létezik, annyi féle módon oktatnak. Na, hát engem ezek abszolút nem érdekelnek, egyik sem, én csak a saját módszeremet követem, ami a következőképpen néz ki. A fölkagylóban is szinte milliméterenként találhatók ezek a pontok, de van 11 fő pont, amelyeknek az átmasszírozásával az összes ilyen pont adta gyógyhatás egyszerre szinte kiváltható. Hetente két-három alkalommal szoktam én ezt a 11 fő pontot átmasszírozni egyébként, és közben mindig mondom is magamban, hogy melyik mire való, akkor így rögzül az egész, mint egy mondóka, ezt a módszert egyébként merem ajánlani bárkinek, ez így nagyon jó, és akkor így bármikor bárkinek tovább tudjuk adni ezt a hát, tudást végül is. És hogyha valamelyik, tehát így átmaszírozom ezt a 11 főpontot, és hogyha valamelyiknél véletlen fájdalomba ütköznék, tehát valamelyik, valamelyik egy 
éppen rendellenesen működő szekciót mutatna, akkor azt még minden reggel este pluszba 5x5-10 másodpercig stimulálom, amíg arról a pontról is el nem múlik a fájdalom, ez a tapintás érzékenység. Tehát ennyire egyszerű dolog ez a fül akupresszúra. És hogy ne legyen túl tömény, túl sok az anyag, ezért ezt a 11 pontot úgy fogom bemutatni, hogy a következő 11 videóban, tehát pontonként egy videó lesz, és így sokkal emészhetőbb lesz, mintha egyszer az údolna ránk az összes ismeretanyag. Úgyhogy azt fogom csinálni, hogy ahogy készülnek ezek a kis videók, mindegyiknek a linkjét majd húzom is be ide ennek a videónak a leírásába. Ennek a videónak a linkje pedig ott lesz, mint a következő 11 videónak a leírásában. Így, hogyha valaki azokat találná meg először, akkor csak megnézi mellé ezt az alapvideót, és mindjárt egy <coughs> aránylag teljes képet kap erről az egészről. Azért mondom, hogy aránylag teljes képet, mert ez hát igazából bőven elég bárki számára. Ha nem akar senki természetgyógyász vizsgát tenni belőle, akkor illetve aki nem akar vele a természetgyógyász vizsgát tenni, annak ez bőven elég lesz. Úgyhogy akkor innentől már csak ez lesz, hogy jöjjön ez a 11 videó, na hát ugye ő az a 11 pont, ők azok, a videónak a borítóképe is, ez az ott is látszik, őről lesz szó a következő 11 videóban, úgyhogy addig is. Jó, hát akkor lássuk, melyik ez az első pont a 11-ből. Tehát az első ilyen pontunk a gyulladást csökkentő fájdalomcsillapító gyógyszertári pont, ami, ahogy a zábra is mutatja, és a videó borítóképen is nagyon jól látható, a fülkagyló előső oldalán, a külső hallójáratnál közvetlenül az úgynevezett fülcsap alatt helyezkedik el. Ennek a pontnak a masszírozásával tudjuk <kül> stimulálni a belső elválasztású, vagyis endokrin mirigyeinket, amelyek a szervezetünk számára szükséges gyógyszerek előállításáért felelősek. Ők az agyalapi mirigy, a pajzsmirigy, a mellékpajzsmirigy, a hasnyálmirigy, a mellékvese, a nőknél a petefészek, míg férfiaknál a herék. Gyulladás csökkentő hatása mellett allergia elleni és anyagcsere szabályozó tulajdonsága is van, ezért nem csak prevenciós jelleggel, de minden létező betegség esetén indokolt a masszírozása, és a többi pont kezelése mellett is kiegészítésképp még mindenképpen javalt. Tehát ez a pont aktivizálja leginkább a belső gyógyszertárunkat, és sarkalja rá az önszabályozó rendszerünket, hogy igény szerint hormonvegyületeket küldjön öngyógyítás céljából a kritikus szekciókba. A masszírozása pedig úgy néz ki, hogy a két mutatójunkkal rányolunk mindkét fölön egyszerre ezzel, ezekre a pontokra, tehát erre a két pontra, és másodperc alapú ritmusban nyomkodjuk enyhén fölfelé, jó erősen, egészen fájdalom határig, legalább 2-3 percen keresztül, időnként 8-10 másodpercig ö, kitartva apró ritmikus mozgással a nyomást. Igazából ennyi, hogy megelőzési célzattal hetente 2-3 alkalommal végezzük el, mondjuk elalvás előtt közvetlen, ha pedig már kész problémával, tehát konkrét problémát valahogy szemben is azt szeretnénk kezelni, akkor pluszban még minden reggel este 5x5-10 másodpercig végez, ö, végezzük ezt a kezelést. A második ilyen pontunk a vegetatív idegrendszer pontja, az ábra szerint megtalálható, és a videónak a borítóképe is ezt mutatja. Na most, hogy ne vesszünk el az információk erdejében, tényleg csak a legfontosabb, legszükségesebb dolgokat fogom, legalapabb dolgokat fogom elmondani róla. Tehát, minden, amit nem tudunk akaratlagosan irányítani, működtetni a szervezetünkben, az a vegetatív idegrendszernek a reszortja. A teljes önszabályozás az ő reszortja. A az, ilyenek például az erek sima izomzatának a tónusa, mindegy, hogy hajszállerekről, tehát kapillárisokról, viszerekről, vagy éppen szívkoszorúéről beszélünk. Az endokrin rendszer működtetése, az emésztés, az izzadás, a szívritmus, a vérnyomás, és még lehetne nagyon sokáig sorolni. És sajnos időnként hajlamos rá a vegetatív idegrendszer, hogy a pszichés, illetve bizonyos külső behatásokat túlreagáljon, aminek köszönhetően, vagyis bocsánat, nem köszönhetően, aminek az eredménye a görcsös rohamok legkülönböző megnyilvánulási formái ide tartoznak például az érgörcsök, a hörgök beszűkülése, ami ugye az aszmás rohamok alkalmával történik, valamint a gyomor, bél, epe, stb. görcsei is. De említhetjük még az eszméletvesztést, az ájulás közeli állapotot, a tahikardiát, ez a szaporaszívverés, a hányingert, vagy nők esetében a klimax, klimaxsal járó kellemetlen tüneteket, jelenségeket, valamint a mély görcsöt, 
egy szóval a rosszul létet. Tehát mindent, ami a rosszul lét kategóriájába sorolható. Szóval a lényeg. Bármilyen vegetatív idegrendszeri kellemetlen jelenségről beszélünk, sápadás, vörösödés, izzadás, szaporaszívverés, szédülés, stb. Az itt látható pontnak a masszírozásával nagyon jó eséllyel javíthatunk az állapotunkon. Ugyanis ez a módszer a kritikus területeken nem tonizál vagy ellazít, hanem normalizál. És ez a legfontosabb, hogy normalizál. Tehát megnyugtat, megnyugtat és akár el is altat, ha úgy van. A kezelés menete pedig a következőképpen működjön. Tehát tenyerrel előre néző kezekkel szépen rá tudunk fogni két oldalról erre a pontra, mert a fülkagylónak egy olyan területén helyezkedik el, és másodperc alapú ritmusban nyomkodjuk jó erősen, egészen fájdalom határig legalább 2-3 percen keresztül, közben pedig időnként 8-10 másodpercig kitartva apró ritmikus morzsoló mozgással tartsuk rajta a nyomást. Na most ezt megelőzési célzattal, tehát prevenciós jelleggel hetente kétszer-háromszor végezzük el elalvás előtt vagy reggel ébredéskor teljesen mindegy, ha pedig meglévő problémával állunk szemben és kezelni, illetve csökkenteni szeretnénk valamilyen kellemetlen tünetet vagy tünetegyüttest, akkor pedig vagy egy hirtelen fellépő rosszul ér, vagy valami hasonló történe, ájulás közeli állapot, vagy és vagy bármi, amit a korábban említettem, akkor mert a masszázs, jó erős masszázs akár 4-5 vagy 10 percig is átadni nem fogunk vele. Ha pedig van egy olyan jelenség is, amit elmondtam az alapvideóban is, hogyha tapintás érzékeny a pont, az azt jelenti, hogy valahol biztos, hogy valami probléma van, akkor pedig kiegészítésként minden reggel este pluszba még 5-5-10 másodpercig jó erősen masszírozgassuk, addig a napig, amikor már nem fogjuk érzelni. Tehát, nem lesz, tehát közömbös lesz a tapintás, nem lesz tapintás érzékeny ez a pont. Na most, ha valaki másnak van a környezetünkben bármilyen hirtelen fellépő rosszul léte, vagy bármi olyan problémája, amivel kapcsolatban úgy véljük, hogy esetleg segíthetünk rajta ezzel a módszerrel, akkor hát ahogy hozzáférünk a füléhez. Most, ha megy így, ha nem, akkor az se probléma, csak két oldalról rányomunk neki, mutató újjal erre a két pontjára, és jó erősen átmasszírozzuk. Aztán vagy bejön, vagy nem. Nagy, ö, legnagyobb többségben egyébként segíteni szokott. Úgyhogy ennyi lenne. Tehát a harmadik ilyen pontunk az agykérek pontja, az ábra szerint megtalálható, és a videó borító képe is ezt mutatja. Tehát ő az agykérek pontja, szerintem nyugodtan nevezhetjük az agykérget, az agynak ezt a területét a központi idegrendszer fundamentumának, mivel a szervezetünkben minden folyamatot az agykérek szabályoz, így ennek a pontnak a masszírozásával nagy mértékben erősödik az önszabályozó mechanizmus is, ami viszont az egészségmegőrzés fundamentumának minősül. Aztán milyen hatásai vannak még az agykérgi pont kezelésének? Amellett, hogy allergiákat is gyógyít, fejfájástól a fogfájáson keresztül a szívtájéki vagy gyomorfájásig mindenre jó. A testünkben bárhol képes megszüntetni a fájdalmat, de legalábbis nagy mértékben csökkenti. Némelyik fogorvos például a kezelést is úgy végzi, hogy érzéstelenítés gyanánt egy csiptetőt helyez a fülkajdónak erre a részére, és úgy kezd el melózni, munkálkodni, fúrni, faragni, húzni, stb. Hát bevallom férfiasan, hogy én ezt biztos, hogy nem vállalnám be, nekem injekció nélkül jóformán bele sem nézhetnek a számba, de ez maradjon az én gondom. És nem csak a testi, de a lelki fájdalmakat is eltünteti, tehát megszűnnek a pszichoszomatikus nyavaják, a lelki eredetű betegségek is ennek a pontnak a masszírozásával, enyhülnek a skizofrénia tünetei, a halucinációk, Megszűnnek a félelmek, például a fogorvosi fúró hangjától sem fogunk innentől már visszajogni, ami tényleg nagy szám. Aztán eltűnik a szorongás, a depresszió, sőt még a szuicid hajlam is, mivel megszűnnek az öngyilkosságot kiváltó kényszergondolatok és a negatív érzelmi kitörések is. Vagyis nyugodtabbak és boldogabbak leszünk. Na most hogy kell ezt a pontot masszírozni? Hát szinte ugyanúgy, mint az összes többit, tehát mert egy oldalról így, mit tudom én, mutatójól vagy bármelyik újjal az egy oldalról történő masszírozás, de én javaslom, hogyha már olyan adottságai vannak ennek a területnek, hogy meg tudjuk fogni két oldalról, tehát hüvelyk és mutatói közé tudjuk venni, akkor csináljuk inkább ezt, és másodperc alapú ritmusban nyomkodjuk jó erősen egészen fájdalom határig, legalább két-három percen keresztül, közben időnként 8-10 másodpercig kitartva az apró ritmikus morzsolás jellegű nyomást, de jó erős nyomást. Na most megelőzési célzattal, hetente kétszer-háromszor végezzük el ezt a kezelést, ha pedig valamilyen konkrét 
probléma szemben alkalmazzuk, akkor pedig még pluszba minden reggel este 5x5-10 másodpercig jó erősen masszírozzuk. Ha pedig az eddig megismert ezzel együtt három pont kezelését kombináltan végezzük, tehát a gyógyszertárja, a vegetatív idegrendszer és az agykérgi pont kezelését, akkor a pozitív hatás hatványozottan fog jelentkezni. Hát állítólag a sorrend nem mindegy, bár szerintem teljesen mindegy, de ha mégsem lenne mindegy, akkor a következő legyen a sorrend ennek a három pontnak a kombinált kezelésénél. Az első a gyógyszertári pont, a második a vegetatív idegrendszer pontja, a harmadik pedig az agykérek pontja. Na most ez a hatványozott hatás, ami ennek a, ezeknek a kombinációjánál jelentkezik, az annak köszönhető, hogy mindhárom pont hatása általános, azaz a szervezet egészére kiterjed. És ezt a kezelést végezzük el, mit tudom én, elalvás előtt minden este, behet akár örökké is, de ha csak pár hétig csináljuk már akkor is, nagyon jó hatást fogunk tapasztalni, de már egy-két nap után is érezni fogjuk a hatását. Mert mi lesz az eredmény? Nyugodt alvás, pozitív világszemlélet, általános boldogság érzet, és eszedbe sem fog jutni innentől kezdve azon agyalni, hogy miért esik pont az eső, vagy hogy éppen miért van háború a közelkeleten. Szóval lemegy rólad minden világfájdalma. Ennyi lesz a hatása neki. Ennek a három pontnak a kombinált masszírozásának. Úgyhogy ez ennyi volt, amit érdemes tudni erről a pontról, meg most már egy érintőlegesen ugye megemlítettük a korábbi két pontot is. Hát a negyedik ilyen pontunk a szív és tüdő pontja. Itt valójában két pontról van szó, de annyira közel vannak egymáshoz, hogy egy pontként kezelendők. Az ábra szerint megtalálható és a videó borítóképe is ezt mutatja. A fölkagyló legmélyebb részén található, a külső halló járattól kb. 1 centire a tarkó irányába, és teljes biztonsággal kezelhető, attól függetlenül, hogy két területet fed le ez az egy pont. Mert ahogy elmondtam, tehát mindegy, hogy szívvel vagy tüdővel van-e a, van -e a probléma, nyugodtan mindkét esetben ennek a pontnak neki lehet támadni, mert ahogy elmondtam az alap videóban is, hogy csak azon a területen fog hatás gyakorolni, ahol éppen szükség van rá. Tehát ártani egyszerűen nem tudunk vele, viszont a problémás területeken gyönyörűen beindítja az öngyógyító mechanizmust. És milyen esetekben alkalmazzuk ennek a pontnak a kezelését? Angínás, tehát melkasi fájdalmak, ilyen melkasi szorító fájdalmak esetén akkor magas vérnyomás, szívfejlődési hiba, szívritmuszavar, infartus, érrendszeri, izomtónus rendellenesség, valamit, hörghurut, tüdőgyulladás és asztma esetében. És ami még nagyon fontos, hogy a dohányzásról is sokkal könnyebben le tudunk szokni ennek a pontmasszázsnak a, az alkalmazásával, mivel nagymértékben fokozza a légcső és a hörgött nyálkahártyájának érzékenységét, ezáltal undort kiváltva a cigarettafüst érzésekor. A masszás kezelése pedig úgy néz ki, hogy Mindkét hüvelykújunkkal szépen rányunk, gyönyörűen be tudunk nyúlni ebbe a mélyedésbe, és másodperc alapú, körülbelül másodperc alapú ritmusban jó erősen masszírozzuk egészen fájdalom határig, legalább két-három percen keresztül, közben időnként 8-10 másodpercig kitartva a folyamatos, erős, morzsoló, masszírozó nyomást. Ezt végezzük el prevenciós jelleggel, tehát megelőzési célzattal hetente két-három alkalommal, ha pedig egy konkrét problémával állunk már szemben, amit ki szeretnénk kezelni magunkból, akkor pedig még pluszba kiegészítésként minden reggel este 5 x 5 10 másodpercig jó erősen masszírozzuk. És még egyszer el... Tehát az ötödik ilyen pontunk, tehát az... Ötödik ilyen pontunk a gyomor és bél rendszer pontja, ami a szív és tüdőpontja fölött található kb. 1 centivel az ábrán látható helyen. A videó borítóképe is egyébként ezt mutatja. Masszírozása pedig gyomorhurut, epehólyag vagy hasnyálmirigyulladás, székrekedés vagy emésztő rendszeri probléma esetén szükséges. Hát itt elég sokféle tünetcsoporta lehetne példálozni, gondolom mindenki sejti, illetve tudja már tapasztalatból, vagy saját magán tapasztaltak alapján, vagy családtagokon keresztül, hogy ezek a nyavaják milyen tünetekkel járnak. Úgyhogy ezeknek a, a betegségeknek, problémáknak a jelentkezésekor a masszázs úgy kell, hogy kinézzen. Szépen hüvelykújjal rá tudunk nyúlni erre a pontra, és 
nagyjából másodperc alapú jó erős masszást végezzünk, egészen fájnoló matárig, legalább 2-3 percen keresztül közben, pedig időnként 8-10 másodpercig tartsuk ki a folyamatos jó erős masszírozó mozgást. Tehát ne legyen ritmikus, hanem folyamatosan menjen időnként 8-10 másodpercig. Prevenciós jelleggel, megelőzési célzattal hetente két-három alkalommal végezzük el legjobb este elolvás előtt, ha pedig konkrét problémát szeretnénk vele kezelni, akkor pedig pluszban még kiegészítésként minden reggel este 5 x 5 10 másodpercig kezeljük. Tehát még egyszer mondom, lehet, hogy nem teljesen egyértelmű a pontnak a helyzete. A tüdő és szív és tüdő pontja fölött van nagyjából 1 centivel, tehát ez a kis kiugró résznek a folytatásában egészen hátul, ahol majd, hogy nem a fül szélénél. Illetve nem a szélénél, bocsánat, hát a középen igazából, de van ilyen kis töltés jellegű ki, kiemelkedés annak a végén, itt még a karima előtt. Na mindegy, hogyha alaposan személyre veszitek az ábrát, akkor meg fogjátok találni. És hogyha bármilyen jellegű problémátok van, akkor úgyis ez a pont annyira érzik, hogy elég csak egy picit ráfognatok, mindjárt tudni fogjátok, hogy ez az, mert rohadt fájdalmas. De ezt mind elmondtam az alapvideóban, az ide tartozó alapvideóban, amiről az előbb beszéltem, hogy mi az az úgynevezett visszajelzés, ami egyébként kapcsolóként is működik, mint egy reset gomb. Jó. Hát a következő, a hatodik ilyen pontunk, a derék tájé gerinc szakasz pontja. A fölszéli porcon helyezkedik el, nagyjából egy magasságban a vegetatív idegrendszer pontjával a videó borítóképe is ezt mutatja. Tehát ott is tudjátok nézegetni, aztán keresgetni saját magatokon. A masszírozása, attól függetlenül, hogy derétáj pontnak nevezzük, az egész háti szakaszt érintő gerincfájdalom vagy sérülés, feszülő hátizmok, lumbágó vagy bordaközi idegbecsipődés, gerincsérv, valamint a csigolya testek messzesedése esetén indokolt. A masszírozása pedig úgy kell, hogy kinézzen, szépen meg tudja fogni ezt a porcos részt a fülünk szélén mutató és hüvelykúj közé, és másodperc alapú ritmikus nyomkodó masszírozást végzünk, jó erősen, egészen fájdalom határig, legalább két-három percen keresztül. Ezt megelőzési célzattal végezzük el hetente két-három alkalommal, lefekvéskor, tehát elolvás előtt akkor a legoptimálisabb, ha pedig egy konkrét problémát szeretnénk vele kikezelni, illetve tompítani a tüneteknek a minőségét, akkor pedig még pluszba minden reggel este 5 x 5 10 másodpercig nyomkodjuk jó erősen, masszírozzuk át ezt a pontot. A következő, tehát a hetedik ilyen pontunk, a nyak pontja, ami ahogy az ábrán is látható, és a videó borító képe is szépen mutatja, a fülszélen található, kb. 1 cm-re, hátrafelé az agykérek pontjától, hát igazából egy vonalban van az agykérek pontjával. És masszírozása, amellett, hogy kiegészítésként a deréktáj pont masszírozása mellett ajánlott, mindenképpen szükségeltetik, a nyakban fellépő fokozott izomspazmus, tehát merev nyakizmok, valamint kervikál brahialgia, vagyis alsó nyaki gerinc szakasz messzesedése esetén. Tehát amikor nyakból kiinduló felkarfájdalom, karzsibbadás, hideg újak tapasztalhatók. Valamint ez okozta fejfájásnál, meg egyéb tüneteknél, tehát amikor szó szerint bál az embernek a nyaka. Egy szóval nyaki problémák esetében. Most a masszírozása úgy nézzen ki, Hüvelykúj mutatói közé fogjuk ezt a porcos szélét a fülnek ennek, ezen szakaszának, és apró ritmikus, másodpercenkét ritmusban történő, jó erős nyomó mozdulatokat gyakorlunk. Tehát rit, másodperc alapú ritmusban masszírozzuk jó erősen fájdalom határig, legalább két-három percen keresztül megelőzési célzattal ezt végezzük el hetente két-három alkalommal elolvás előtt, ha pedig konkrét problémával állunk szemben, akkor meg még pluszba minden reggel este 5-10 másodpercig alkalmanként, 5 x 5 10 másodpercig alkalmanként, amíg a tünetek nem enyhülnek, vagy adja Isten meg is szűnnek. És még a következő, a nyolcadik ilyen pont, a potencia növelő pont, 
az ábrán nagyon jól látszik, és a videó borítóképe is mutatja. Ez a fülkagyló karimájának előső szélén található. Nőkre is nagyon jó hatással van ennek a pontnak a masszázsa, a genitáliák, a nemi szervek jobb vérrelátottságának köszönhetően, de igazán látványos eredményeket a férfiaknál produkál. Valószínűsíthetően a nitrogén monoxid szintünkre van hatással, ami egy értágító gáz, és a hipofízis, vagyis az agyalapi mirigy által termelt a minósabból az argininból állítja elő, főleg a verő erek belső sejtrétege. A nitrogén monoxidról tudni kell, hogy ennek köszönhetően Sokkal erősebb és tartósabb erekció jön létre, ezzel a, így ezzel a pontmasszázsal közvet fel pszichésen a nemi vágy, a libidó is nagy mértékben fog növekedni, hiszen ha az ember nem egy ilyen földfélsévi állogó valamivel nyeklik, nyaklig, szuszog, maszatol, meg erőlködik össze-vissza, hanem egy büszkeségre okot adó szerszámmal támad, akkor azonnal az egekbe fog szökni az önbizalma, és egy igazi megvadult bikává fog változni. Nem fogja magát úgy érezni, mint egy ilyen izzadó, rakás szerencsétlenség, hanem szó szerint begőzöl, mert lesz alapja ennek a begőzöl viselkedésnek. Ami teljes mértékben érthető, hiszen egész más hozzáállással indul egy férfi ember csatába kozákkardal, mint egy földvircslivel. Úgyhogy szerintem ez magáért beszél. Jó, akkor nézzük, hogyan történjen ennek a pontnak a masszázsa. Hát ugyanúgy, mint a többi, igazából mondjuk itt elég nehézkes hozzáférni, úgyhogy ez a porcos szél eléggé kis területű, tehát nem nagyon tudjuk megfogni hüvelyk és mutatói közé, ezért mutatója kívülről, tehát egy, ilyen igazából egy oldali nyomást kapjon, nagyjából másodperc alapú masszírozó nyomást gyakoroljunk rá, jó erősen, egészen fájdalom határig, legalább 2-3 percen keresztül, közben pedig időnként tartsuk ki a 8-10 másodperces folyamatos jó erős masszírozó nyomást. Tehát az ne legyen ritmikus, hanem folyamatosan kapja a nyomást. Közben pedig tördelhetjük is ezt a porcot, vagy belemélyezthetjük a körmünket, és az a lényeg, hogy stimuláljuk rendesen. Na most megelőzési jelleggel, illetve prevenciós jelleggel, megelőzési célzattal, tehát hogy folyamatosan fenntartsuk ezt az önbizalmat adó állapotunkat. Elegendő hetente két-három alkalommal lesz egy pontmasszást is elvégezni, mondjuk elalvás előtt, vagy reggel éppenség elébred, és után mindegy. Ha pedig hirtelen szeretnénk villantani, mint ezekkel a potenciál növelő táplálékkiegészítőkkel, akkor pedig aktus előtt mondjuk egy órával, de legalább aznap végezzük el legalább egyszer, és körülbelül ugyanazt a hatást érhetjük el vele, mint a táplálék kiegészítő boltokban kapható potenciónövelőktől, vagy éppen azoktól a gyógyszerektől, amelyeket az orvosok írnak föl. Egyébként ez a nitrogén monoxid, aminek a termelését serkentetjük ezzel a masszázsal, ez az értágító anyag található legnagyobb arányában a táplálék kiegészítőkben és az orvosok által fölírt gyógyszerekben is. És még valami, hogyha a felfrissítő pont masszázsával összefésüljük ezt a pont masszást, tehát együttesen alkalmazunk ennek a két, a két pontnak a masszázsát, akkor még jobb eredményeket érhetünk el. De az a pont, azt hiszem, még nem volt ebben a sorozatban, várjunk sok, ez volt a nyolcadik. Hát, na mindegy, ebben a 11-ben benne lesz az is. Következő négy, bocsánat, három pontnak valamelyikkel még lesz a felfrissítő pont is. Tehát azzal együttes masszázsával még jobb eredmény érhető el. Úgyhogy akkor... Tehát a kilencedik ilyen pontunk az éles látáspontja, az ábrán jól látszik, és a videó borítóképe is ezt mutatja. Tehát az éles látáspontja a fülcimpa közepén található, és a mai napig a leggyakrabban átjukasztott pont. De valamikor nagyon régen még a a nagyon régi időkben még a vadászok és a tengerészek voltak az elsők, akik átjukasztották ezt a pontot, és hogy folyamatosan stimulálva is maradjon, vagy egy karikád, vagy valamilyen fülbevalót helyeztek bele, az egyik foglalkozáskörben azért tették, hogy, hogy biztosan a vadat ejtsék el, ne pedig egymást, a másik foglalkozáskörben pedig azért, hogy előbb és egyértelműbben ki tudják szúrni a nyílt tengeren az ellenséges hajókat, zátonyokat, szárazföldet, bálnavadászok esetében a bálnákat, és így tovább. Aztán, hogy tapasztalatból ismerték -e eme pontnak a jelentőségét, már olyan korán, vagy éppen a kínaiaktól terjedt az info a világba már annó, ezt igazából senki nem tudja, beszélik ezt is, azt is, a fene se tudja. Egy biztos, hogy már a legelső tengerjárok és vadászok is, hogy ne kelljen folyamatosan masszázsal stimulálniuk ezt az éles látást elősegítő pontot. Kifúrták, valamit beleradtak, hogy folyamatosan megmaradjon ez a stimuláció. Na én most nem azt mondom, hogy, 
hogy aki már eleve fülbeolód visel a fülcimpájának ebben a pontjában, az tökéletesen lát, de az is biztos, hogy ha nem így tenne, akkor valamivel rosszabb minőségben látná, szemlélhetné maga körül a világot. Persze ez abszolút bizonyíthatatlan, mivel egy ilyen átjukasztott fül állapot ez már eleve, tehát irreverzibilis, visszafordíthatatlan állapot, így senki nem mondhatja biztosan azt, hogy most jobban látna eredeti füllel, vagy rosszabbul, vagy ugyanígy, tehát van-e jelentősége, vagy nincs. A fene se tudja, mert ha egyszer már át van furva, akkor az már örökös, már a hegesedés miatt is. Jó, és e, még valami, na mindegy, a lényeg az, hogy egyszerűen működik és kész. Régen is, ugye már a legelső vadászok, matrózok, csontot, drótot, bármit, valamit beleraktak, és akkor folyamatosan kapta a stimulációt, mert tudták, hogy jobban látják maguk körül a dolgokat, tisztában látnak, legalábbis így működött. És elvileg ma is így működik. És akkor még egy info ezzel kapcsolatban, hogy igaz, hogy a sorozaton kívül, de majd valamikor fel fogok tölteni még egy ilyen éles látást elő segítő szentornáról is egy rövid információs csomagot ide a csatornára, majd valamikor nem tudom, még majd sorra kerül. És ha aki, és még egyszer elmondom, aki nem látta az alapvideót, az nézze meg, itt lesz a linkje ennek a leírásában. Ja, és a masszásában azt már majdnem kifelejtettük. Hát igazából ugyanaz, mint a többi hüvelykői mutató új közé gyönyörűen be tudjuk fogni a fölcímpát és akkor a közepét jó erősen morzsoljuk, ha már ki volt furva, akkor még jobb, mert heges, és jobb, sokkal jobban lehet, lehet igazából könnyebb fájdalmat okozni benne, mert itt az a lényeg. Tehát fájdalom határig jó erősen morzsolgatjuk két-három percen keresztül, közben pedig időnként kitartunk egy ilyen 8-10 másodperces folyamatos jó erős morzsoló nyomást a fölcimpán, és hetente két-három alkalommal elegendő elvégezni, ébredés követően vagy este elolvás előtt, Teljesen mindegy. Ha pedig van fülbe való, cibáljuk meg, vagy mit tudom én. Az a lényeg, hogy stimulálva legyen a fülcimpának ez a középső pontja. Tehát a tizedik ilyen pontunk a stressz csökkentő pont, ami, ahogy az ábra is mutatja a borítóképpen egyetemben, a fülkagyló felső lapos területén található. Nem kell nem szükséges nagyon keresgetnünk ezen a területen belül, egyszerűen csak rányomunk erre a felső lapos területre, és már meg is van. Ennek a pontnak a kezelése nagy mértékben mérsékli a stressz helyzetekre jelentkező tüneteinket, de erős nyugtató és altató hatása is van. És mivel oldja a legkülönbözőbb félelmeket, fóbiákat, gátlásokat és szorongást, valamint jó hatással van a a neurózisokra és a lelki problémákra, így erős kedély javítóként is működik. Ha pedig az agykérek pontjával együttesen kezeljük, tehát ezt a két pontot összefésüljük a két pontnak a kezelését, akkor meg hatványozott mértékű hatást tapasztalhatunk. Bár azt is el kell mondanom ezzel a ponttal kapcsolatban, hogy ez az egyetlen olyan pont, amivel túl lehet lőni a célon, sőt, alaposan túl lehet vele lőni. Én például nem is alkalmazom ezt a fajta pontmasszást, mert hát rólam tudni kell, hogy én alapban nem vagyok egy stresszes alkat. Például a haverok, meg még annak idején aktív koromban a kollégák nem is egyszer megjegyezték, hogy szerintük nekem nincs is vérnyomásom. Szóval, ha én kezelem ezt a pontot, vagy kezelném, akkor rám olyan hatással van, hogy én gyakorlatilag hát szó szerint állom korba zuhanok, 24 órából 20-as simán átaludnék, és úgy érzem tőle magam, mint amikor egy mentálisan teljesen egészséges ember totál benyugtatóznak, leszedálnak, úgyhogy én nem alkalmazom. De akinek szüksége van rá, az a, ezt a fajta, tehát ennek a pontnak az akupresszúrás kezelését a következőképpen végezze. Főleg elolvás előtt reggel nem annyira érdemes, már attól függetlenül, hogy kedélyjavító, és ahogy mondtam, elnyomja különböző fóbiákat, félelmeket, nagyon erős altató hatása van, úgyhogy ezt inkább az esti órákban érdemes. Így napon egyszer, vagy ha hetente két-háromszor végezzük el ezt a fajta masszást is, az ebből is elég lesz, ugyanúgy, mint a többinél, ahogy mondtam, ahol ugye a többi pontnál is a prevenciós jelleg az heti két-három alkalommal működik. Tehát szépen megfogjuk hüvelyk, hogy mutatok új közé ezt a pontot, és vagy az van, hogy 5-5-10 másodpercig jó erősen masszírozzuk, vagy pedig egy húzamban legalább 2-3 percen keresztül, egészen fájdalom határig jó erősen, időnként akár a körmünket is belemélyezthetjük, hogy fokozzuk a hatást. Úgyhogy ennyi lenne csak ezzel a ponttal kapcsolatban, ami szükséges tudnivaló egy átlag ember számára. Gondolom a doktori disszertációt senki nem akar írni belőle, úgyhogy ahhoz, hogy ezeket a kis hétköznapi gondjainkat és az alvá zavarokat kiüssük, ahhoz ez bőven elég. És akkor
11. ilyen pontunk az élénkítő, felfrissítő pont. Az ábra és a videó borító képe is egyértelműen mutatja. Ennek a pontnak a, a kezelésével tudunk hatni a mellékvesek éregállományának adrenalin termelésére, amely hormonvegyület nagy mértékben javítja az általános erőnlétet, megszünteti a fáradtságot, segít a reggeli ébredésben, támogatja az immunrendszert, ezáltal pedig az összes, főleg megfázásos megbetegedés leküzdését, valamint csökkenti az étvágyat. Masszírozása semmiképpen sem ajánlott az esti órákban, mert akkor az éjszakai alvásnak lőttek, legfeljebb napközben, de inkább csak reggel. A kezelése pedig úgy nézzen ki, hogy mivel elég nehézkes a hozzáférés így két ujjal, ezért inkább így mutató ujjal, tehát nyom, jó erősen nyomkodjuk, tördeljük ezt a porcos részt, reggelente legalább két-három percig, ahogy mondtam, jó erősen, és nem leszünk koffein függők. Ha ennyi volt, köszönöm a figyelmet, sikeres alkalmazást a továbbiakban, és jó egészséget mindenkinek. Szevasztok!